നമസ്കാരം ഇത് വി വി വേണുഗോപാൽ കമുദി ന്യൂസ് ട്രാക്കിൻ്റെ ഈ ലക്കത്തിലെ വാർത്തകളിലേക്കും വിശേഷങ്ങളിലേക്കും പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ തുടങ്ങി എൺപത്തി എട്ട് ഇനങ്ങളിലെ ഇനങ്ങൾക്കുള്ള ജി എസ് ടി നികുതി നികുതിയിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആണ് ഇന്ന് ഒട്ടു ഒട്ടെല്ലാ പത്രങ്ങൾക്കും മുഖ്യ വാർത്തയ്ക്ക് വിഷയം ആയത് ജി എസ് ടി നികുതി വലയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയത് സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ രക്ഷാബന്ധൻ ദിനത്തിൽ കയ്യിൽ അണിയിക്കുന്ന രാഖി അതുപോലെ ദേവവിഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയാണ് മറ്റൊന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ പ്രളയക്കെടുതികൾ പഠിക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ഇന്നലെ എത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും രാജസ്ഥാനിൽ പശുക്കടത്ത് ആരോപിച്ച് ഒരു യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്നതുമെല്ലാമാണ് ഒന്നാം പേജിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് വാർത്തകൾ ഇവയുടെ എല്ലാം വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മുഖ്യ വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം ഫ്രിഡ്ജ് ടി വി വാഷിംഗ് മെഷീൻ പെയിൻറ്റ് വില കുറയും നാപ്കിൻ ടാക്സ് ഫ്രീ അതായത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് കേരളമന്ത്രിയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം മലയാള മനോരമ ഓണ വിപണിയിൽ വില കുറയും എന്ന പ്രതീക്ഷ ജി എസ് ടിയിൽ ഇളവ് മാതൃഭൂമി പതിനായിരം കോടിയുടെ നികുതി ഇളവ് വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്ക് വില കുറയും ദേശാഭിമാനി എൻ ഡി എയിൽ വിശ്വാസ തകർച്ച അത് രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ടാണ് ദേശാഭിമാനിയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത എൻ ഡി എയിൽ വിശ്വാസ തകർച്ച സഖ്യകക്ഷികൾ കൈയൊഴിയുന്നു പാർലമെൻറ്റിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചാവേളയിൽ നിന്ന് ശിവസേന വിട്ടുനിന്നത് ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി എന്നിങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രിയും ടി ഡി പി അധ്യക്ഷനും ആയ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു മോഡിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കും എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതും എടുത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദേശാഭിമാനി മുഖ്യവാർത്തയ്ക്കൊപ്പം മാധ്യമം മഴക്കെടുതി വിദഗ്ധ സംഘം ഉടനെത്തും വേണം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി അതായത് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ഇന്നലെ ആലപ്പുഴ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു പ്രളയബാധിത മേഖലകളെല്ലാം അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചാണ് വിദഗ്ധ സംഘം വിശദമായ കണക്കെടുക്ക് പിന്നെ പരിശോധനയ്ക്കായി ഉടനെത്തും എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതാണ് മാധ്യമത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വാർത്ത കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെത്തി ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വലുത് എന്ന് കിരൺ റിജിജു കൂടുതൽ കേന്ദ്ര സഹായം റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജി എസ് ടി നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതും ഒന്നാം പേജിലുണ്ട് മംഗളം ജി എസ് ടി കനിഞ്ഞു ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ ചെരുപ്പ് പെയിൻറ്റ് വില കുറയും സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ്റെ നികുതി ഒഴിവായി മഴക്കെടുതി കേരളം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി ചോദിച്ചു തൽക്കാലം എൺപത് കോടി തരാമെന്ന് കേന്ദ്രം എന്നിങ്ങനെ ആ വാർത്തയും മംഗളം ഒന്നാം പേജിലുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എറണാകുളം മഹാരാജസ് കോളേജിലെ അഭിമന്യുവിൻ്റെ വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവ് അത് സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ടുമുണ്ട് മംഗളത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പേജിൽ അഭിമന്യുവിൻ്റെ ചോര തെറിച്ച ഷർട്ട് ഊരി ഷർട്ട് ഊരി എറിഞ്ഞ് ഓടിയതാര് കൊലയാളി സംഘത്തെ സഹായിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥിനിയും അതായത് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഈ അക്രമി സംഘത്തെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തിയത് എന്നാണ് മംഗളത്തിൻ്റെ ലേഖകൻ മാരായ തിരുവനന്തപുരത്തെയും കൊച്ചിയിലെ ലേഖകന്മാരായ എസ് നാരായണനും എം എസ് സന്ദീപും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദീപിക പെയിൻറ്റ് റെഫ്രിജറേറ്റർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വില കുറയും എന്നത് തന്നെയാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനം അതാണ് ദീപികയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത സാനിറ്ററി നാപ്കിന് നികുതി ഒഴിവാക്കി ജി എസ് ടി നിരക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അക്കപ്പെട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി എ കിരൺ റിജിജുവിൻ്റെ ആലപ്പുഴ സന്ദർശനം അതിൻ്റെ ചിത്രവും ഒന്നാം പേജിൽ ദ ഹിന്ദുവിൻ്റെ മുഖ്യ വാർത്ത രാജസ്ഥാനിലെ ആൾവാറിൽ നടന്ന ആ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം തന്നെയാണ് മുസ്ലിം മാൻ ലിൻസ്ഡ് ഓൺ സസ്പിഷൻ ഓഫ് കൗ സ്മഗ്ലിംഗ് അക്ബർ ഖാൻ വാസ് ബീറ്റൺ ടു ഡെത്ത് ഇൻ രാജസ്ഥാൻസ് ആൾവാർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ടു പേഴ്സൺസ് ദ സൺഡേ ടൈംസിൻ്റെ മുഖ്യ വാർത്ത ഇൻ പ്രീപോൾ സോപ്പ് ഗവൺമെൻറ് സ്ലാഷസ് ജി എസ് ടി ഓൺ ഹൺഡ്രഡ് മാസ് യൂസ് ഐറ്റംസ് വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് മൂവ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു എയ്റ്റീൻ പേഴ്സൺ ബ്രാക്കറ്റ് എന്നിങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ പാഡ്സ് ടു പെർഫ്യൂംസ് റിലീഫ് ഫോർ ആം ആദ്മി എന്നിങ്ങനെ ആ വിശേഷങ്ങൾ കൗ വിജിലാൻസ് സ്കിൽ യൂത്ത് ഇൻ രാജസ്ഥാൻസ് ആൽവർ അഗെയിൻ എന്ന് എന്ന വാർത്തയും ഒന്നാം പേജ് ദ ന്യൂ സൺഡേ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ മുഖ്യ വാർത്ത തലക്കെട്ട് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഐ ഓൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഗവൺമെൻറ് സ്ലാഷസ് ടാക്സ് ഓൺ ഹൺഡ്രഡ് ഐറ്റംസ് എന്നതാണ്
രക്ഷാബന്ധൻ ഉത്സവം ആസന്നമായിരിക്കെ രാഖിയെയും നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കൂടാതെ മാർബിൾ കല്ല് തടി എന്നിവയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ വിറ്റാമിനുകൾ ചേർത്ത പാല് തുടങ്ങിയ എട്ട് ഇനങ്ങൾ ജി എസ് ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഇതിനെല്ലാം നിലവിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നികുതി ഈടാക്കിയിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ വിജയം അതായത് സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾക്ക് നികുതി ഒഴിവ് പൂർണ്ണമായ നികുതി ഒഴിവ് നൽകിയ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് നാപ്കിന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നികുതി ഈടാക്കിയത് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൻ്റെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലെയും വിദ്യാർത്ഥിനികൾ നാപ്കിന് നികുതി ഒഴിവാക്കും ഒഴിവാക്കണമെന്നും അത് സൗജന്യമായി നൽകണമെന്നും മറ്റുമുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ നാപ്കിനിൽ തന്നെ എഴുതി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അയക്കുക വരെ ചെയ്തിരുന്നു ഏതായാലും ആ ഒരു ഉദ്യമം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മറ്റ് തീരുമാനം ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൻ്റെ മറ്റ് തീരുമാനങ്ങളും എടുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വില കുറയുന്ന ഇനങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രത്യേകമായി നൽകി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായി കുറയുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് ശതമാനമായി കുറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മധുരം പകരുന്ന ഒരു വാർത്തയും ഇന്ന് കേരളം ഉദ്യോഗാമ്പിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹരി മുരളി ഫലം ഹരിത വൃന്ദാവനം എന്ന ആകർഷകമായ തലക്കെട്ടിൽ കൗമുദി സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടാണ് കൊല്ലത്തുനിന്ന് കോട്ടാത്തല ശ്രീകുമാറിൻ്റെത് അതായത് ഡോക്ടർ ഹരി മുരളീധരനും ഭാര്യ വൃന്ദയും കൈവരിച്ച ആ ഒരു അപൂർവ നേട്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണ് വളരെ രസകരമായ ഒരു ഒരു ഉദ്യമമാണത് നിരവധി ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറുകണക്കിന് തരം പഴങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വീട്ടുവളപ്പിൽ മധുരം പകരുന്നു ലോകത്ത് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ആഫ്രിക്കൻ പഴമായ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇവിടെ പൂവിട്ട് നിൽക്കുന്നു മധുരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള കദമ്പ നേരത്തെ കായ്ച്ചു ബ്രസീൽ ഇന്തോനേഷ്യ അർജൻറ്റീന പെറു തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ഞൂറിലേറെ ഇനം ഫലവൃക്ഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ വളരുന്നത് കൊട്ടാരക്കര കിഴക്കേക്കര വാഴപ്പള്ളിൽ വീട്ടിൽ ഡോക്ടർ ഹരി മുരളീധരനും ഭാര്യ ഡോക്ടർ വൃന്ദയുമാണ് പഴങ്ങൾ വിളയുന്ന ഉദ്വാനത്തിൻ്റെ പാലകർ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ പാലകർ മക്കൾ ചിന്മയും ദേവനാഥും ഏകനാഥും അവർക്ക് മധുരം പകർന്നും പഴങ്ങളുടെ മധുരം നുകർന്നും കൂടെയുണ്ട് ഹരി മൈക്രോബയോളജിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ശേഷം മുരുകപ്പ പ്യാരി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സീനിയർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ വന്നതോടെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു പുതിയ ഉദ്യമത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചത് വളരെ പുതുമയുള്ള ആ ഒരു ഉദ്യമം മറ്റൊരു വാർത്ത ഒന്നാം പേജിൽ ഇന്ന് കേരള മുദ്ര നൽകിയിട്ടുള്ളത് പുതിയ നൂറ് രൂപ നോട്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കി എന്നാൽ അത് അതിനിണങ്ങും വിധം എ ടി എമ്മുകൾ സജ്ജമാക്കാൻ നൂറ് കോടി രൂപ അധികം ചെലവിടേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്നാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുതിയ നൂറ് രൂപ നോട്ട് എ ടി എമ്മിലൂടെ ലഭ്യമാക്കാൻ ബാങ്കുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവ് നൂറ് കോടി രൂപ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഇളം വയലറ്റ് നിറമുള്ള പുതിയ നൂറ് രൂപ നോട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് നിലവിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള നൂറിൻ്റെ നോട്ടിനേക്കാൾ വലിപ്പ കുറവുണ്ട് ഒരേ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് രണ്ട് തരം നൂറിൻ്റെ നോട്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടി വരും എന്നതാണ് ചെലവ് ഏറാൻ കാരണം ഇരുന്നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ എ ടി എമ്മിലൂടെ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ ആ വിശദാംശങ്ങൾ മറ്റൊരു വാർത്ത നമ്മൾ ആമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും ആൾക്കൂട്ട മർദ്ദനം പശുക്കടത്ത് ആരോപിച്ച് മുസ്ലിം യുവാവിനെ തല്ലിക്കുന്നു ഇരുപത്തി എട്ടുകാരനായ അക്ബർ ഖാൻ കോൾഗാവ് സ്വദേശിയാണ് ഹരിയാനയിലെ കോൾഗാവ് സ്വദേശിയാണ് അക്ബർ ഖാനാണ് ഈ ദാരുണ മൃത്യു നേര മൃത്യുവിന് ഇരയായത് ഒരു കൊല്ലം മൂന്ന് കൊലയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായത് രാജസ്ഥാനിലെ ആൾവാർ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് ആ കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ അനുബന്ധ അനുബന്ധ വാർത്തയായി ആ വിവരങ്ങളും വിശദമായി തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാലവർഷക്കെടുതി നേരിൽ കണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പത്ത് ദിവസത്തിനകം കേന്ദ്ര സംഘം കണക്കെടുപ്പിനെത്തും എന്ന വാർത്തയും ഒന്നാം പേജിലുണ്ട് ഉൾപേജിൽ പ്രധാന വാർത്ത പതിനാല് വർഷം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ജീവപര്യന്തക്കാരെ വിടും എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം തീരുമാനമാണ് അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മ വാർഷികത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ആ ഒരു ഇളവ് അതനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പൊതുമാപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് തടവുകാർ കേരളത്തിൽ മോചിതരാകും എന്ന വാർത്തയാണ് പ്രധാനമായി പേജിലുള്ളത് മറ്റൊരു വാർത്ത ഇ പി എഫ് പെൻഷൻ പ്രശ്നം സമിതി തീരുമാനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് രാജ്യത്തെ നാലര കോടി ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന നടപടികൾ ഉണ്ടാകും
അടിസ്ഥാന വില ഉയർത്തി ഉൽപാദകരും കച്ചവടക്കാരും കൊള്ളലാഭം കൊയ്യുന്നതാണ് പൊതു കാഴ്ച ഇത്തരത്തിൽ കൊള്ളലാഭം എടുത്ത മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വ്യാപാരികൾക്കും ഉൽപാദകർക്കുമെതിരെ സംസ്ഥാന ജി എസ് ടി വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെങ്കിലും കേന്ദ്രം ഇതുവരെ അനങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇനങ്ങളുടെ എല്ലാം പട്ടികയും അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു വാർത്ത ഒന്നാം പേജിലുള്ളത് ഇടതുമുന്നണി വിപുലീകരണം ആദ്യ ചർച്ച ഇരുപത്തി ആറിന് ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് അതായത് ഇന്നലെ ചേർന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടത് ഇടതുമുന്നണി വിപുലീകരണം സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക ചർച്ച ഇരുപത്തി ആറിന് മുന്നണി നേതൃയോഗത്തിൽ നടക്കും മുന്നണിയുമായി സഹകരിച്ച് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒൻപത് പാർട്ടികളിൽ ചിലരെ എൻ ഡി എൽ ഡി എഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്നിങ്ങനെ ആ വിശദാംശങ്ങൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവിൻ്റെ സന്ദർശന വാർത്തയും ഒന്നാം പേജ് പ്രാധാന്യത്തോടെ ചിത്രം സഹിതമുണ്ട് ഉൾപേജിൽ അതായത് പാർലമെൻറ്റിൽ മോദി സർക്കാരെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ച അതിനിടെ നാടകീയ സംഭവങ്ങളുണ്ടായി റിലേ ചർച്ച തന്നെയാണ് നടന്നത് അതുമെല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഡാർ ചർച്ചയായി ആലിംഗന രാഷ്ട്രീയം എന്ന ഒരു കൗതുകരമായ റിപ്പോർട്ടാണ് മനോരമ നേർക്കാഴ്ച പേജിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആലിംഗന ആഘാതത്തിൽ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയ വിജയമാക്കി കോൺഗ്രസ് എന്നാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തോമസ് ഡൊമിനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നടത്തിയ ശ്രദ്ധേയമായ ചില ചില ആലിംഗനങ്ങൾ മുൻപ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില ആലിംഗനങ്ങളുടെ ആ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മനോരമ മറ്റൊരു വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ പേജിലെ പ്രധാന വാർത്ത എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓണച്ചെലവിന് പണമില്ല കടം എടുക്കുന്നു ആയിരം കോടി കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് ഓണം കണക്കിലെടുത്തുള്ള വൻ സാമ്പത്തിക ചെലവുകൾക്കായി സർക്കാർ വീണ്ടും കടമെടുപ്പിലേക്ക് കടപ്പത്രം പുറത്തിറക്കി ആയിരം കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് തീരുമാനം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെന്ന പേരിലാണ് ഈ കടമെടുപ്പെങ്കിലും നല്ലൊരു പങ്കും ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യാനായി വിനിയോഗിക്കും എന്നിങ്ങനെയാണ് ആ വിശദാംശങ്ങൾ കമതി ന്യൂസ് ടാക്ക്